നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് അടക്കം കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോണുകൾ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾ അളക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കോണുകൾ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് വരകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു കോണുകൾ കോണ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ കോണളവ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പിന്നീടുള്ളത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രേഖീയ ജോഡി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന കോണുകളായിട്ടുള്ള ഈ എതിർ കോണുകൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കോൺ അളക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോൺ അളക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ മാവിനി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു കോൺ മാവിനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ രണ്ട് വശത്തേക്കും ആദ്യ ഒരു വശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് ഒരു അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണല്ലോ ഇതിനുള്ളത് ഇതിലെ രണ്ട് വശത്തേക്കും നൂറ്റി എൺപത് വരെ അടയാള പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആകെയുള്ള കോണളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണളവ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോണ് അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള കോണാണോ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ആ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്രാക്ടർ ചേർത്ത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രേഖയിൽ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് കോണുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി അതിൽ ഏത് കോണാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അളക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ഇവിടെ എ ഡി സി ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡി സി ആണോ നമുക്ക് കോൺ അളക്കേണ്ടത് ഏത് കോണാണ് അളക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ആദ്യം എ ഡി സി മെഷർ ചെയ്യാം എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന കോണ് നമുക്ക് അളക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ ചേർത്ത് രേഖ ഈ രണ്ട് രേഖകളോടുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഒരു വശം കൃത്യമായി പൂജ്യത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ഭാഗം പൂജ്യത്തിനോട് കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി അവിടെ എവിടെ നിന്നാണോ പൂജ്യം തുടങ്ങുന്നത് അവ ആ സ്കെയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്കെയിലുണ്ട് പൂജ്യവും നൂറ്റി അൻപതും അതിൽ തന്നെ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പൂജ്യം വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ആ പൂജ്യം മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രേഖ വരെ ഏത് രേഖയാണോ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ വരുന്നത് മറ്റേ രേഖ വരുന്നത് അവിടം വരെ നമ്മൾ നോക്കുക പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് മറ്റേ രേഖയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ കോൺ എ ഡി സിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കോൺ എ ഡി സിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ബി ഡി സിയുടെ കോണളവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാം കോൺ ബി ഡി സിയുടെ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗം പൂജ്യത്തിന് നേരെയായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യം മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുക പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ ആ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂജ്യത്തിൽ വരുന്ന സ്കെയിലാണ് നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ എത്ര വരെ എത്തി അറുപത് വരെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺ ബി ഡി സിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോണള
कूटिमुटें इवे सी एपयन रेख ए बी कूटिमुटू अब अवड़े कोण अंप डिग्री आनी न मतर रेख कूड़ी एल् कूटी चेत वरकू सी ए पर अब डी एपयर रेख कूड़ी ना वर चेत इन अण डिग्री आगे आदमी वैलिए कोण बी ए डी कोण इोद बी ए सी कोण अब सी ए डी कोण इणी कोण बी ए डी एत्र नमक पोट्राक्टर वैच्छाइट विचा इश मोटे पोट्राक्टर कूटी कूटी वरिद्ध नाम विचा अंप अरुपूरी मोटा वे अंप अरुपे अब नोक नमु मनसा इवड़े आगे कोण मत कोण तक अभी बी ए डी बी ए सी सी ए डी तक अंपूट कूटिया मोतम कोण नमुक कलिए कोण कोण डिग्री आना वाले नमक मनस अवड़े वलिए कोण अलव मत रु चोण तुल्य नमक मनस अब इन चौदह पुस्तक अब ओर इेद शील इन नमु प्रधानपेट मत मॉडल कूड़ी नमक नोक इवड़े नोए रू कोण नमक आोटल कोण नमक कंपिड़ाना टोटल आंगित्र कंपिड़ाना इवड़े चौदह इलादे ऐण आगे कोण मत कोण कंपिड़ा नमुक चोद उदाहरण रेख ए बी ए रेखयु अलपोले सी डी सी एन अब डी ए मत रेख कूटी चेत वरच इले वलिए कोणि अलव और कोणि अलव नमुक तेवड़े बी ए सी एण अलव अरुप इले आगे कोण अब बी ए डी एपये कोण नूटी डिग्री आने अगे आवड़े मतर कोण सी ए डी नी ए डी एपयोण एत्र कंपिड़ा नाम चौदह इवे नमुक मनस आगे नूटी अल भाग अरुपा बाकी भाग अदल चौदह आगे नूटी अल भाग अरुप अगर आ मे भाग नमु कंपिड़ा मे नूटी अरुप कुछ अब नमें सी ए डी एपयोण नोणि पेरी रूप नामे बी ए डी एपयद कोण बी ए सी कोण सी ए डी तक नमक अगे आण सी ए डी एपयद सी ए डी सम कोण बी ए डी कुण बी ए सी आूटी अरुप कुछ कमु मत रहा कोण कौन कौन सी ए डी नमुक कौन पर नूटी अरुप कुछ अरुदा नमुक मनस इतना कोण चेरबल पाठ व्यतस्तु प्रॉब्लम ई रीती नमुक ओरों को पेर उपयोग नमुक चेदशील को पेर कूड़ी पर शील अगर आड़ी नाइम अब नमुक इन मत प्रॉब्लम कूड़ी पुस्तक वी शील नमु मत चल प्रॉब्लते कूड़ी नमुक टिपिकल मॉडल कूड़ी नमुक अड़ आशय डी सी एपये इवे ए बी एपय मत रेख मुड़कों कोण और कोण अब ए बी सी एपयोण ए बी बी ना सी वलत अब ए बी सी एपयोण एवुप डिग्री आवड़े तंदर अगे आण ए बी डी कोण नमें कंपिड़ा कह अब पोट्राक्टर क्यों चिंती नोक और पोट्राक्टर और वशत पूज्यों मत वशत नूटी एण्ड अब वश मु मत वश वे मोतमें पर नूटी एण्पा अगर आई केसुमी नाम आलोच नोकू इवे नी मुदल डी वे मोतम वन कहे कोण एत्र नूटी एण्प डिग्री अल वेलू इवड़े केस नर भाग ए डिग्री आंदे मत भाग बाकी भाग कोण चौदह अब नमें तुट मुंबे प्रॉब्लम इवड़े केसलू आलोच नोक इवे मोतमें कोण नूटी एण्पा अल भाग एवुपा मत भाग अदल चौदह आगे नूटी एण्ड अल भाग एवुपा बाकी अब ए बी ए बी डी एपयद आगे आचाल मे नूटी एण्पति एवुपुक नमुक नूटी पता कोण ए बी डी कोण नमुक कल नमुक वाले एलुपा मतर तर प्रॉब्लम नरते व्यतस्तु प्रॉब्लम और रेखये मत रेख कूटिमुट अवड़ा 
അടുത്തടുത്തുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രേഖയെ സി ഡി എന്ന രേഖ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തടുത്തുണ്ടാവുന്ന കോണുകൾ അതായത് ഇവിടെ ബി സി ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഡിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുക രേഖീയ ജോഡികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ലീനിയർ പെയർ എന്നാണ് പറയാറ് ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രേഖീയ ജോഡികൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസിനെ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പോകാം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖയെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രേഖയെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രേഖ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നു അവിടെ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇ അതിൽ സി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലെ കോണളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ മറ്റ് കോണളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള കോണളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കാണുന്നു സി ഇ ബി കോണളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത കോണ് സി ഇ എ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക സി ഇ എയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക സി ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ബിയുടെ രേഖീയ ജോഡിയാണല്ലോ നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് മറച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എന്നുള്ള കഷ്ണം നമ്മൾ അങ്ങ് മറച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ചെരിച്ചൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇ ബിയുടെ രേഖീയ ജോഡിയാണ് സി ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സി ഇ ബി എഴുപത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എഴുപത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവത്തിലായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ആകെ തുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എഴുപത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗം നോക്കുക സി ഇ എയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഡിയുടെയും ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കോണുകൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് സി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രേഖയെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രേഖ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മുകളിലേക്കുള്ള ബി ഇ ബി എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങ് കൈകൊണ്ട് മറച്ച് പിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി ഇ എയും അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഡിയും രേഖീയ ജോഡികളാണ് സി ഇ എയും എ ഇ ഡിയും രേഖീയ ജോഡികളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്തും എഴുപതുമാണ് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം നൂറ്റി എൺപത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടി നോക്കാം ഡി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് എ ഇ ഡി യും ഡി ഇ ബിയും അവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവയും രേഖീയ ജോഡികളാണ് അതായത് എ ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രേഖയെ ഡി ഇ മുറിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രേഖ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഭാഗം നൂ എഴുപതാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയായിരിക്കും ആകെ നൂറ്റി എൺപത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം എഴുപതാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് നൂറ്റി പത്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോണളവ് ബി ഇ ഡിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോണുകളെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ കോണുകളെ നമ്മളൊന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ ഒരേപോലെയാണുള്ളത് എതിരെ വരുന്ന കോണുകളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് അതായത് സി ഇ ബിയുടെയും എ ഇ ഡിയുടെയും കോണളവ് നമുക്കിവിടെ എഴുപത് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും തുല്യമാണ്
ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഈച്ച് അതർ ആർ ഈക്വൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാനുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു കോണളവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ബാക്കിയുള്ള കോണളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വിലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലെ കോണളവ് അമ്പത് ഡിഗ്രി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ എതിരെയുള്ള കോണ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക എതിർ കോണാന്ന് ആണാണല്ലോ അപ്പോൾ എതിർ കോണിൻ്റെ വില എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എതിർ കോണിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്പതിന് നേരെ എതിരുള്ള കോണ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം വേഗം മനസ്സിലാക്കാം അമ്പത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മട്ടങ്ങൾ കാണാം മട്ട കോണുകൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ആ നേരെയുള്ള രണ്ട് മട്ട കോണുകളുടെ വില നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് മട്ട കോണുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ വില തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി അതിൽ ഒരു ഭാഗം അമ്പ അമ്പതാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും മട്ട കോണാണ് തൊണ്ണൂറാണ് അതിൽ ഒരു അമ്പതാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അൻപതും നാൽപ്പതുമാണ് തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ എതിരെയുള്ള കോണ് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിലയും എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമുക്ക് മറ